করোনা আক্রান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হোয়াইট হাউসে আছেন আইসোলেশনে শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকায় চালিয়ে যাবেন দাপ্তরিক কাজ ইউরোপের পরে বা তীব্র দাবদাহে নাকাল যুক্তরাষ্ট্র আটাশ অঙ্গরাজ্যের সতর্কতা জারি স্পেন ও গ্রিসে দাবানল পরিস্থিতির আরও অবনতি ভাগ্য বদলের আশায় সৌদি আরবে গিয়ে নিষ্ঠুরতার শিকার প্রতারিত হয়ে চার মাস ধরে একটি ভবনেই দেড় শতাধিক বাংলাদেশের মানবেতর জীবন সরকারের সহযোগিতা কামনা যানবাহন চলাচল সীমিত করা সহ প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের বাইরেও জোরদার করা হয় নিরাপত্তা এদিকে রনিল প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কার হালচাল ঠিক করতে ঐক্যের ডাক দিয়েছেন তিনি এতে স্বস্তি প্রকাশ করেছে সাবেক রাজাপাকসের সরকারের সমর্থকরা তবে বিশ্লেষকরা মনে করছেন নতুন প্রেসিডেন্টের ওপর লঙ্কানদের প্রত্যাশা আকাশচুম্বী হলেও রাতারাতি পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব হবে না রানিল এর মধ্যেই দেশটির নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন সাবেক গোতাবায়া সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য দীনেশ কুনাবর্ধনা শুক্রবার শ্রীলঙ্কার পনেরোতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জিও বাইডেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এক বিবৃতিতে তার আক্রান্ত হবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে হোয়াইট হাউস করোনা শনাক্ত হবার পর তিনি হোয়াইট হাউসেই আইসোলেশনে আছেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন উনআশি বছর বয়সী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয় এক বিবৃতিতে বলা হয় বর্তমানে মৃদু উপসর্গ রয়েছে তার এর আগে করোনা সংক্রমণ রোধে ফাইজারের দুই ডোজ টিকাও নিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রথমটি নেন দু সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয়টি দু সালের জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জ্যা পিয়ের এক বিবৃতিতে জানান হোয়াইট হাউসে আইসোলেশনে থেকেই নিজের দায়িত্ব পালন করবেন বাইডেন বৃহস্পতিবার সকালে হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন তিনি আগে থেকে নির্ধারিত মিটিং ফোন এবং জুমে সেরে ফেলেন চার দিনের মধ্যপ্রাচ্য সফর শেষে বুধবার যুক্তরাষ্ট্রে ফেরেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের অনেক দেশে আবারও নতুন করে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে এ অবস্থায় সবাইকে মাস্ক পরিধান সহ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ ইউরোপের পাশাপাশি তীব্র দাবদাহে নাকাল যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অসহনীয় গরমে অতিষ্ঠ দেশটির আটাশটি অঙ্গরাজ্যের অন্তত দশ কোটি মানুষ পরিস্থিতি সামলাতে অঙ্গরাজ্যগুলোতে সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ ব্যবসা গরমে হাসফাস অবস্থা মানুষের তীব্র গরম থেকে বাঁচতে এখন একমাত্র ভরসা যেন পানির ফোয়ারা বা সুইমিং পুল ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি তীব্র দাবদাহে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাঞ্চল টেক্সাস অ্যারিজোনা সহ বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এমন পরিস্থিতিতে বিপাকে স্থানীয় বাসিন্দারা I don't have a pool, so I just got to go inside and get in the tub and put ice cubes in the tub, but this is not my kind of weather. Edike, Gorome Tibrota Din Din Barte Thakai, Thanda, O Komol Paniyo, Paner Paramor Shudhiya Chhen, Chiki Shokra. Pasha Pashi, Choloman Polishti Di Shamlate, Deshtir Atashti Angora Chhe, Shotor Kota Jari Kora Chhe, Jukta Rashto. Afrin Mou, Shomoy Shangbad. স্পেন Jure Chol Chhe Tibrota Boda Ho, Oshosti Kora Abo Hoya, Jono Jibone Ne Mesha Chhe Dur Bhog. স্মরণকালের ভয়াবহ গরমে নাকাল সাধারণ মানুষ ক্লান্তি দূর করতে ও কিছুটা স্বস্তির আশায় সময় কাটাচ্ছেন মাদ্রিদের বিভিন্ন পার্কে সাইফুল আমিনের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট 
মাদ্রিদের সবচেয়ে দীর্ঘতম পার্ক রিও মানসানা পরিপাটি পরিচ্ছন্ন হওয়ায় ভ্রমণ প্রিয়সুদের পছন্দের জায়গা এটি বাঙালি পাড়া বলে খ্যাত লাভ পিএস এর খুব কাছাকাছি হওয়ায় অসংখ্য প্রবাসী বাংলাদেশী সুযোগ পেলেই ঘুরতে আসেন এখানে বিভিন্ন সময় পার্কটিতে বনভোজন কিংবা পারিবারিক নানা অনুষ্ঠান হয় এই জায়গাটি খুব সুন্দর ছায়া সুনিবির সবুজের সমারোহে ভরপুর পাশেই রিও মানসানা এখানে আসি স্বস্তি নিঃশ্বাস স্বাস্থ্য এখানে প্রচুর বাঙালি আসছে It's not both what we home with this hat, so we came here and we have a lovely day. Bueno, venimos aquí en Madrid, yo aquí lo que nos pilla cerca a nosotros. পার্কের আশেপাশে রয়েছে বাঙালিদের বিভিন্ন খাবারের দোকান রেস্তোরাঁ সহ আরো অনেক কিছু গরমের কারণে পর্যটক সমাগম বাড়ায় বেচা কেনা ভালো হওয়ায় খুশি ব্যবসায়ীরা মাদ্রিদে এবছর প্রচুর গরম যার কারণে মানুষ পার্কে পার্কে ছুটতেছে তো আমার ব্যবসার পাশে একটা বড় পার্ক হচ্ছে দাবানলে পুরে যাওয়া ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জিরন শহর পরিদর্শন করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো দাবানল মোকাবেলায় দেশটির অগ্নি নির্বাপনের সক্ষমতা আরও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাস্তুচ্যুত বাসিন্দাদের পুনর্বাসন পুরে যাওয়া বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে নতুন করে বনায়ন সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও আশ্বাস দেন তিনি প্যারিস থেকে এ বিষয়ে আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু ফ্রান্সে অগ্নি নির্বাপনের জন্য বিশেষ করে দাবানলের আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশটির সক্ষমতা আরও বাড়ানোর কথা বলেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশটির দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জিরন শহর পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন এর আগে তিনি দমকল বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা স্থানীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় মেয়রের সাথে কথা বলেন এ সময় প্রেসিডেন্ট বর্তমানে দাবানলের আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য ছোট বড় মিলিয়ে যে বাইশটি বিমান ও হেলিকপ্টার রয়েছে তাতে নতুন করে আরও বিমান যুক্ত করার বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনার কথা জানান প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো এ সময় দাবানলের আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য দমকল বাহিনীর সদস্যদের আপ্রাণ প্রচেষ্টার জন্য তাদেরকে হিরো হিসাবে আখ্যায়িত করেন বাস্তুচ্যুত জনসাধারণকে পুনর্বাসন সেই সাথে পুড়ে যাওয়া বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে নতুন করে বনায়ন করার জন্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করবে বলেও তিনি জানান তীব্র দাবদাহের পর স্বস্তির বৃষ্টি নামলেও এখন আবার সিজনাল অসুখে অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন আবহাওয়ার এই তারতম্যের জন্যই জলবায়ুর পরিবর্তনকেই দায়ী করছেন সংস্থরা মোহাম্মদ লুৎফরমান বাবু সময় সংবাদ প্যারিস ইউরোপ জুড়ে দাবদাহ ও দাবানলের সবশেষ সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে পর্তুগালের লিসবনে আছেন সহকর্মী তারিকুল হাসান আশিক সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে যে দাবদাহ এবং দাবানল অতিক্রম করছিল আমরা দেখেছি যে অন্তত দাবানলের ভয়াবহতাটা কিছু একটা কিছুটা হলেও কমে এসেছে অর্থাৎ ফ্রান্সে আমরা দেখেছি যে দাবানল অনেকটি নিয়ন্ত্রণে এসেছে পর্তুগালে এখন মাত্র তিনটি সক্রিয় বড় দাবানল রয়েছে যেগুলো নিয়ন্ত্রণে পর্তুগালের দমকলকর্মীরা কাজ করছেন সেই সাথে স্পেনের দাবানলের যে ভয়াবহতা সেটি অনেকটা কমে এসেছে এছাড়া আমরা দেখেছি যে ক্রোয়েশিয়া সহ ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় যে দাবানুলগুলি ছিল সেই দাবানুলগুলি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে তারপরেও যেহেতু তাপ্রবাহ এখনও বিভিন্ন দেশে অব্যাহত আছে সেসব দেশে সতর্ক অবস্থা জারি রাখা হয়েছে অর্থাৎ এই সতর্ক অবস্থার মাধ্যমেই কিন্তু আর যেন দাবানল সংগঠিত না হয় কারণ এরই মধ্যে দাবানল সংগঠনের কারণ অনুসন্ধানে নেমেছে বিভিন্ন সংস্থা সেখানে পাওয়া গেছে অধিকাংশ দাবানল কিন্তু মানব সৃষ্ট কারণে হয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন পার্টি অর্থাৎ যেগুলি অনুমোদনহীন পার্টি ছিল এবং সেসব জায়গা থেকে অসচেতনতার কারণে এইসব দাবানলের সৃষ্টি হয়েছে পর্তুগালের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী কিন্তু বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে যারা আসলে নিয়ম ভেঙে এই ধরনের পার্টির আয়োজন করেছিলেন এবং সে যে তারা ধারণা করছে সেসব জায়গা থেকে দাবানলের যে অগ্নিকাণ্ড সেই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছিল তারপরে এখন যেসব জায়গায় জাবানল নিয়ন্ত্রণে এসেছে সেসব জায়গাগুলি কিন্তু পর্যবেক্ষণ করছে পর্তুগালের সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছে তারা নতুন করে সেসব জায়গায় চাষের উপযোগী করা অথবা বনায়ন করা নতুন করে এই বিষয়গুলি ভাবছেন তারপরে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা উঠে এসেছে সাম্প্রতিক এই দাবানলের প্রভাবে সেটি হচ্ছে যে সক্ষমতার যে বিষয়টা কারণ দাবানলের মাধ্যমে আপনার যতই সুসজ্জিত স্থলযান থাকুক না কেন দাবানল নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন স্থলযানগুলি দিয়ে সেই জায়গা থেকে 
যে অগ্নি নির্বাপক উড়োজাহাজ এবং হেলিকপ্টার এগুলি কোনো বিকল্প নেই অর্থাৎ ফ্রান্স পর্তুগাল স্পেন তিন দেশই অর্থাৎ এইবারের যে দাবানলগুলি হচ্ছে বা আরও যে দাবানল ঝুঁকি রয়েছে সেগুলি মোকাবেলায় সামনে এই দাবানল নির্বাপন বা দাবানল নির্বাপন ব্যবস্থায় যে আধুনিক আধুনিকতা সেটি আরও বাড়ানোর উপর জোর দিচ্ছে অর্থাৎ নতুন করে আরও উড়োজাহাজ কেনা বা আরও হেলিকপ্টার কেনা বা সার্বিকভাবে বিভিন্ন খাতে ব্যবহার করে যে হেলিকপ্টারগুলি আছে সেগুলিকে দাবানল নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহার করা এই সক্ষমতা বাড়ানোর দিকে কিন্তু প্রত্যেকটি দেশের সরকার জোর দিয়েছে তারপরে আমরা দেখেছি যে নতুন করে দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো অতিক্রম করে যে তাপপ্রবাহ অতিবাহিত হচ্ছিল যুক্তরাজ্য বেলজিয়াম গ্রিস সহ বিভিন্ন দেশে সেগুলি কিন্তু এখনও অব্যাহত আছে সেসব দেশেও বিভিন্ন জায়গায় দাবানলের সৃষ্টি হয়েছে যেগুলো নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেকটি দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী থেকে শুরু করে দমকল কর্মীরা নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে তবে এখন পর্যন্ত হাসপাতালগুলোতে আমরা দেখেছি যে গরমজনিত কারণে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেই সাথে হাসপাতালের পক্ষ থেকে অর্থাৎ চিকিৎসকরা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ তরল পানের পরামর্শ দিয়ে আসছেন নাগরিকদের অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণ পানি পান করতে হবে অথবা তরল খাবার খেতে হবে এবং হিস্ট্রোকের ঝুঁকি এড়াতে রোদ এড়িয়ে চলার পরামর্শ কিন্তু তারা দিয়েছেন সেই সাথে আমরা দেখেছি যে সুপার মার্কেটগুলিতে কিন্তু এই পানীয় অর্থাৎ জুসের দোকানগুলিতে ভিড় বেড়েছে সেই সাথে পানীয় কিন্তু অনেকে কেনার জন্য এই দোকানগুলিতে ভিড় করছেন তাছাড়া আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানীয় বা যেইসব দোকানগুলিতে বিক্রি হয় সেইসব দোকানগুলিতেও কিন্তু ভিড় বেড়েছে সেই সাথে পর্যটকরা যারা আসলে এই গ্রীষ্মের ছুটিকে কেন্দ্র করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এসেছেন তারা কিন্তু এই মুহূর্তে আসলে গরমের কারণে তাদের ছুটি যেটুকু উপভোগ করার কথা ছিল তারা কিন্তু সেই রকম উপভোগ করতে পারছেন না তারপরে যতটা সাবধানে থেকে যে ছুটি উপভোগ করা যায় সেটি তারা করার চেষ্টা করছেন অর্থাৎ সামনে আশা করা হচ্ছে সতর্ক অবস্থার মধ্যে থেকেই এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় আবার ইউরোপ ফিরে যাবে তো এই ছিল আসলে গোটা ইউরোপ থেকে গোটা ইউরোপের সার্বিক দাবদ এবং দাবানলের সবশেষ খবর সরাসরি যুক্ত ছিলাম পর্তুগালের লিসবনে কাজের চুক্তিপত্র থাকা সত্ত্বেও সৌদি আরবে প্রতারণার শিকার হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন দেড় শতাধিক বাংলাদেশি বেশ কয়েকটি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে সৌদি আরবে যাওয়ার পর আটকে রাখা হয়েছে তাদের জেদ্দায় বাংলাদেশ কনসুলেটের সহযোগিতা চাওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এ অবস্থায় সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন ভুক্তভোগী শ্রমিকরা জেদ্দা থেকে আলমা মুন্সিপনের রিপোর্ট জনশক্তি রপ্তানির নিয়ম নীতি মেনেই দালালরা কৌশলে হাজার হাজার প্রি ভিসাকে কন্ট্রাক্ট ভিসা বলে চালিয়ে দিলেও তা প্রবাসীদের কল্যাণে নিয়োজিত সংস্থাগুলোর নজরে আসছে না প্রতিনিয়তই প্রতারণা শিকার হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে দেশে ফিরে গেলেও টনক নড়ছে না কর্তৃপক্ষের বাংলাদেশি দালালের খপ্পরে পড়ে কেউ তিন মাস কেউ আবার ছয় মাস ধরে অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন দেওয়া হচ্ছে না পর্যাপ্ত খাবার প্রতিনিয়ত করা হচ্ছে নির্যাতন নিয়োগদাতা কোম্পানির প্রায় সব কর্মকর্তারাই রয়েছেন আত্মগোপনে ভুক্তভোগী শ্রমিকদের অভিযোগ জনপ্রতি চার থেকে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে বাংলাদেশের খাদুন গ্রুপ এজেন্সি আকাশ ভ্রমণ ট্রাভেলস বিএম ট্রাভেলস মোল্লা ট্রাভেলস সহ বেশ কয়েকটি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে সৌদি আরব আসেন তারা এজেন্সিগুলো কন্ট্রাক্ট বিশার নামে প্রি ভিসা দেওয়ায় পরবর্তীতে প্রতারণা শিকার হন তারা বর্তমানে জেদ্দার একটি ভবনে আটক রাখা হয়েছে তাদের শুধু তাই নয় কাজ চাইলে কয়েকজন মিশরীয় নাগরিক দ্বারা তাদের বেদম মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ করা হয় আমরা খুবই কষ্টে আছি আমাদের কেউ আপনার আমাদেরকে বাঁচেন আমাদের অনেক লোক আমাদের এখানে আছে আমরা কষ্টে আছি আমরা শ্রমিকরা জানান এ বিষয়ে জেদ্দার বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল এবং শ্রম কাউন্সিলরকে বিস্তারিত জানানো হলে ঘটনাস্থলে একজন আইন সহকারী পাঠানো হয় আটক শ্রমিকদের সহযোগিতায় আশ্বাস দিলেও এখনো উদ্ধার হয়নি খুব কষ্টে আছে অনেক বিপদ আছে ভাই আমি এটা জানাচ্ছি ভাই আপনারা আমার এখান থেকে উদ্ধার করেন ভাই আমরা অনেক লোক এখানে আটকা রয়েছি কোম্পানি কয়েছে যে দুশো টাকা দিব দুশো টাকা দেওয়ার পরে আপনার কাজে নেওয়া 
निर्धारित खरच हे कैक गुण बस अर्थ आदाय अभिजोग प्रथमवार मत आदिवासी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हवाय खुशी भाषन भारत क्षुद्र निर्गोष्ठ कम्यूनिटर बसिंदारा से आनंदे आज नेचे गए दिन टीके उद्यापन करा एदि राष्ट्रपति हवार पर अभिनंदन जान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सौजन्य सत নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নিজেদের আনন্দ অনুভূতির জানান দিচ্ছেন ভারতের আদিবাসীরা মূলত প্রথমবারের মতো নিজেদের গোষ্ঠীর একজন রাষ্ট্রপতি হয় আনন্দের বন্যায় ভাসছেন তারা দুই তৃতীয়াংশ আইন প্রণেতাদের সমর্থন পেয়ে দ্রৌপদী মুর্মু ভারতের এখন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন একই সঙ্গে তিনি দেশটির দ্বিতীয় নারী রাষ্ট্রপতি হয়ে ইতিহাসের অংশ হয়ে যান দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় উচ্ছাসিত কেন্দ্রীয় বিজেপির সমর্থকরা এছাড়া বাদ্য বাজিয়ে আতশবাজি ফুটিয়ে আনন্দ উদযাপন করছেন কমিউনিটির বাসিন্দারা बहुत खुशी का दिन है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में आज जश्न का माहौल है बड़ी तादाद में लोग जश्न मना रहे हैं पहली बार कोई ऐसी राष्ट्रपति चुनी गई है जो आदिवासी समाज से हैं। নির্বাচিত হওয়ার পরপরই দ্রৌপদী মুর্মুকে অভিনন্দন জানান দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এরপর দিল্লিতে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মোদী সাঁওতাল সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করা দ্রৌপদী ভারতের সর্বোচ্চ পদে দায়িত্ব পালন করবেন বিশ্লেষকরা মনে করছেন গ্রাম বাংলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মন জয় করতে এখনো অনেকটাই পিছিয়ে ক্ষমতাসীন বিজেপি আর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের বড় একটা অংশ নির্ভর করে দেশটির বিভিন্ন প্রদেশে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ওপর এজন্য সবখানে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি আফরিন মৌ সময় সংবাদ ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘিরে কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে কলকাতায় আছেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে দেখুন ভারত একটি বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ একশো তিরিশ কোটি মানুষের বসবাস এখানে প্রায় উনত্রিশটি প্রদেশ বিভিন্ন ভাষাভাষী জনজাতি এবং একই দেশে অনেক ধরনের আবহাওয়ার বৈচিত্র্য জলবায়ু এবং মানুষের প্রবৃত্তি আচরণগত এবং খাদ্য অভ্যাস পোশাক সবকিছুই কিন্তু এই দেশটিতে রয়েছে বলা চলে এক কথাই বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈচিত্র্যময়তায় ভরা এই ভারতবর্ষ স্বাভাবিকভাবেই এই ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি কে হচ্ছেন কোন জাতি কোন বর্ণ কোন গোষ্ঠীর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব হচ্ছেন সেটি কিন্তু খুব প্রাসঙ্গিকভাবেই সামনের সারিতে আসে বিশেষ করে গণমাধ্যম এবং সারা দেশ জুড়ে চর্চিত হয় এবং বিশ্বের মানুষের কাছেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনটি নানাভাবে কিন্তু আলোচিত হয়ে আসছে আপনি জানেন যে এই সম্প্রতি গতকাল যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন দ্রৌপদী মুর্মু তিনি বলার অপেক্ষা রাখে না একজন আদিবাসী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে যদিও ভারতের রাষ্ট্রপতিদের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় দেখা যায় শুধুমাত্র আদিবাসী নয় বাঙালি হিন্দি ভাষাভাষী তামিল ভাষাভাষী অর্থাৎ ভারতের এই যে পনেরোতম রাষ্ট্রপতি যিনি একদিন আগেই নির্বাচিত হয়েছেন দ্রৌপদী মুর্মু এছাড়াও ভারতের রাষ্ট্রপতিদের আগে চোদ্দ চোদ্দ জন রাষ্ট্রপতি ছিলেন সেই রাষ্ট্রপতিদের মধ্যেও কিন্তু বাঙালি ছিলেন নারী ছিলেন মুসলিম ছিলেন আপনি জানেন তিনজন মুসলিম রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি ছিলেন ভারতে তার মধ্যে সবশেষ মুসলিম রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম এটি কিন্তু ভারতবাসীর কাছে বড় বিষয় নয় রাষ্ট্রপতি আসনটি অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত সম্মানের এবং এক নম্বর যে নাগরিক সেই নাগরিকের আসন এটি স্বাভাবিকভাবে এইটি 
এইটি নিয়ে এনডিএর কত প্রার্থী প্রার্থী হলেও রাজনৈতিকভাবে কিন্তু সরাসরিভাবে এই নির্বাচনটি হয়নি আপনি জানেন সরাসরি রাজনৈতিকভাবে নির্বাচিত না হলো ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দলের যে জনপ্রতিনিধিরা রয়েছেন বিধায়ক এবং বিধায়ক এবং সাংসদ এই তাদের ভোটের ভোট দিয়েই কিন্তু এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় এবার আসা যাক যে এনডিএ এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে অর্থাৎ দ্রৌপদী মুর্মু যে এত বিপুল সংখ্যক ভোটে বিরোধীদের কার্যত ধরাশায়ী করে করেছেন তার তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক যে তাৎপর্য সেটি কিন্তু নানা ভেবে উঠে এসেছে তা এক আপনি জানেন যে মাত্র এক বছর পর অর্থাৎ দু সালে ভারতের জাতীয় লোকসভা নির্বাচন সে নির্বাচনের আগে দেশের মানুষের সামনে এনডিএ অর্থাৎ এনডিএর প্রধান প্রাণ ভ্রমরা বিজেপি এই এই একজন আদিবাসী প্রার্থী তাকে প্রতিনিধিত্ব করি এবং বিপুল ভোটের ব্যবধানে জিতিয়ে এনে ভারতবাসীর কাছে বিশ্ববাসীর কাছে একটি বার্তা দিয়েছেন নিশ্চয়ই যে ভারত বিজেপির বিরুদ্ধে যে একটি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের তোষণের যে কথা বলা হয় সেই সত্য এবং একটি গোষ্ঠীর তোষণের কথা বলা হয় এবং ধর্মীয় এক একমুখী নীতির কথা বলা হয় এক্ষেত্রে কিন্তু বিজেপি তথা এনডিএ এই দ্রৌপদী বর্মর মতো একজন আদিবাসী এবং নারী প্রার্থীকে সামনে এনে সারা ভারতে নয় শুধু বিশ্বের কাছে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে তাদের বিরুদ্ধে যে তথাকথিত অভিযোগটা তোলা হয় তার আসলে বর্ণ বর্ণ জাতি গোষ্ঠী এই সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে মানুষটি কেমন সেই আসনে বসার মতো ক্ষমতা রাখে কিনা সে সমস্ত বিবেচনা করা হয় এটি রাজনৈতিকভাবে অবশ্যই বিজেপি দু সালে লোকসভা নির্বাচনে কাজ করবে এদের একই সঙ্গে বলি ভারতে যখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি জয় হয়েছে এনডিএর প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্তি ঠিক তখন তার পর পড়তে কিন্তু ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে রাজনৈতিক সমীকরণ কিছুটা অন্যরকম হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বলে আপনি জানেন যে একুশে জুলাই গতকালকে একুশে জুলাই যাওয়ার পর বিজেপির বিরুদ্ধে দু সালে বিজেপিকে ফিনিশ করার রাগ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সভা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারপরে কিন্তু আজকে রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর বাড়িতে সিবিআই এবং ইডি তল্লা শুরু হয়েছে শুরু হয়েছে কারণ সেখানে এই সমস্ত মন্ত্রীর বিরুদ্ধে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছিল এবং সে কারণেই আগামী দু হাজার আগে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরবর্তী রাজনৈতিক যে কৌশল সেই কৌশল রাজ্যে রাজ্যে কিন্তু নতুন করে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে তা কিন্তু বলার আর অপেক্ষা রাখে না তো এই ছিল আমার কাছে ভারতের নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর আগামী দু হাজার যে লোকসভা নির্বাচনের আগে যে রাজনৈতিক আবহ বিভিন্ন রাজ্যে তৈরি হবে তার একটি পূর্বাভাস আমার কাছে থাকা সে সংক্রান্ত সব শেষ সরাসরি যুক্ত ছিলাম কলকাতায় শরিকদের সমর্থন না মেলায় অবশেষে রাজনৈতিক সংকটের মুখে পদত্যাগ করলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মারিও দ্রাঘি বৃহস্পতিবার দেশটির প্রেসিডেন্ট সার্জিও মাত্তারেল্লার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি এদিকে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের পরপরই পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট একই সঙ্গে আগামী পঁচিশ সেপ্টেম্বর আগাম নির্বাচনের ঘোষণাও দেন তিনি রোম থেকে বিস্তারিত জুমানা মাহমুদের রিপোর্টে করোনা মহামারী ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে আগে থেকেই অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছে ইতালি দিন দিন বেড়ে চলা মূল্যস্ফীতি সহ নানামুখী চ্যালেঞ্জে পড়ে দেশটি কয়েকদিন ধরে চলা রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে এবার পদত্যাগ করলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী মারিও দ্রাঘি বৃহস্পতিবার সকালে দ্রাঘি আনুষ্ঠানিকভাবে ইতালির প্রেসিডেন্ট সার্জো মাত্তারেল্লার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন ইতালিতে মারিও দ্রাগির নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জোট সরকারে বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল ভাঙনের সুর পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং জোটের সদস্য দলগুলোর সম্পর্ক জোড়া লাগাতে বুধবার পার্লামেন্টে আস্থা ভোটের ডাক দিয়েছিলেন দ্রাগি তবে এতে জোটের বাকি তিন দলের সাড়া পাননি তিনি পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পদত্যাগ করে বসলেন নিজেই এদিকে চলমান সংকট কাটাতে আগামী পঁচিশ সেপ্টেম্বর জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন ইতালির প্রেসিডেন্ট সার্জো মাত্তারেল্লা এই দুর্দিনে আর কোনো বিরতি নেওয়া সম্ভব নয় শুধু নির্বাচনী প্রচারণা নয় ইতালির স্বার্থে সবার কাছ থেকে গঠনমূলক অবদান আশা করছি ভোট হওয়ার আগ পর্যন্ত মারিও দ্রাগি এবং তার সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন বলেও জানানো হয়েছে জুমানা মাহমুদ সময় সংবাদ রোম ইতালি তেল গ্যাস ও কয়লার মতো জ্বালানির শক্তি দিয়ে জার্মানি সহ ইউরোপের দেশগুলোকে ব্ল্যাকমেল করছে রাশিয়া এমন অভিযোগ জার্মান জ্বালানি মন্ত্রীর আসছে শীত মৌসুমের আগেই জার্মানিতে প্রয়োজনীয় গ্যাস রিজার্ভ করা যাবে বলেও আশাবাদী তিনি এদিকে রাশিয়া বলছে তাদের জ্বালানি ছাড়া ইউরোপের গতি নেই জার্মানের বার্লিন থেকে বিটু বড়ুয়ার রিপোর্ট
জ্বালানি স্বল্পতায় গত কয়েক মাস ধরেই ঢুকছে বিশ্বের অন্যতম শিল্প উন্নত দেশ জার্মানি রাশিয়া গ্যাস সরবরাহ শুরু করলেও পুরোদমে চালুর বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে প্রায় সাড়ে আট কোটি জনসংখ্যার এই দেশটিতে বিশেষ করে রাশিয়া থেকে জার্মানি সহ ইউরোপে গ্যাস সরবরাহের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পাইপলাইন নর্থ স্ট্রিম একে সরবরাহ কমে চল্লিশ শতাংশ হওয়ায় শঙ্কিত জার্মান সরকার ভবিষ্যতে এই সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে এমন আশঙ্কা করছে দেশটির প্রশাসন এই অবস্থায় রাশিয়া তেল গ্যাস নিয়ে জার্মানির সঙ্গে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে এমন অভিযোগ করেছেন জার্মান জ্বালানি মন্ত্রী জ্বালানি শক্তি উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে রাশিয়া অনেক বড় দেশ তাই বলে তেল গ্যাস নিয়ে জার্মানি সহ ইউরোপকে ব্ল্যাকমেইল করবে এমনটা অগ্রহণযোগ্য জ্বালানির জন্য রাশিয়ার উপর আর নির্ভর করা যায় না এদিকে আগামী শীতের আগেই যতটা সম্ভব গ্যাসের রিজার্ভ বাড়ানো হবে বলেও জানিয়েছেন জার্মান জ্বালানি মন্ত্রী রোবিয়াত হাবেক আমরা ইতিমধ্যে আমাদের গ্যাস রিজার্ভের পরিমাণ বাড়িয়েছি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পর্যায়ক্রমে রিজার্ভ পঁচাত্তর থেকে পঁচানব্বই শতাংশ বাড়ানো হবে জার্মান জ্বালানি মন্ত্রী তেল গ্যাসের জন্য রাশিয়ার উপর থেকে নির্ভরতা কমানোর কথা বললেও ভিন্ন মত দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাশিয়ার জ্বালানি ছাড়া পশ্চিমাদের গতি নেই বলেও এক বিবৃতিতে জানিয়েছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংঘাতময় পরিস্থিতিতেও শতভাগ না হলেও চল্লিশ শতাংশ গ্যাস সরবরাহ করে জার্মানি সহ ইউর অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে রাশিয়া আর এই জ্বালানি শক্তি দিয়েই রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন ব্ল্যাকমেলিং করছে অভিযোগ পশ্চিমাদের আর তাই পশ্চিমাদের বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন বলছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ তালেবান আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর থেকে দেশটিতে ব্যাপক হারে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সাংবাদিক নির্যাতন নির্বিচারে গ্রেফতার এবং অমানবিক শাস্তির ঘটনা ঘটেছে বলে এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে জাতিসংঘ যদিও তা প্রত্যাখ্যান করেছে তালেবান গেল বছরের পনেরোই আগস্ট আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল নিয়ন্ত্রণে নেয়ার মধ্য দিয়ে দেশটির ক্ষমতায় বসে তালেবান রাজনৈতিক পটভূমির এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে শুরু করে দেশটির সব ক্ষেত্রে জাতিসংঘ প্রকাশিত প্রতিবেদন বলছে তালেবান ক্ষমতা গ্রহণের পর বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সাংবাদিক নির্যাতন নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং অমানবিক শাস্তির ঘটনা বেড়েছে জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে গত আগস্ট মাস থেকে এ পর্যন্ত দেশটিতে একশো তেয়াত্তর জন গণমাধ্যম কর্মী আটক হুমকি দুর্ব্যবহার এবং লাঞ্ছনা সহ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এছাড়া অন্তত একশো জন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য হত্যা কিংবা নির্যাতিত হয়েছেন আর এসব ঘটনার কোনো সুষ্ঠু তদন্ত করেনি তালেবান ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে তালেবান সরকারকে কোনো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় স্বীকৃতি দেয়নি যে তালেবান সদস্যরা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে তাদের দায়মুক্তি নিয়েও উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘ প্রতিবেদনে জাতিসংঘ আরও বলেছে আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেওয়ার পর বেসামরিক হতাহতের ঘটনা কমলেও ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি তালেবান সশস্ত্র সংঘাতে গত বছরের পনেরো আগস্ট থেকে চলতি বছরের জুন মাসের মধ্যে সাতশো বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং এক হাজার জনেরও বেশি আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে সংস্থাটি এদিকে জাতিসংঘের প্রকাশিত প্রতিবেদনের সমালোচনা করেছে তালেবান আফগানিস্তানের নির্বিচারে হত্যা বা গ্রেফতারের মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি দাবি করে টুইট করেছেন তালেবানের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ যদি কেউ নির্বিচারে হত্যা বা গ্রেফতার করে তবে তাকে অপরাধী বলে গণ্য করে সরিয়া আইনের মুখোমুখি করা হবে বলেও জানান তিনি ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ ইতালিতে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পর্যটন শিল্প দেশ জুড়ে করোনা সংক্রমণের হার কমে আসায় এখন আলোর মুখ দেখছেন এই খাতে ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা ইতালির প্রতিনিধি মাকসুদ রহমানের তথ্য ছবিতে রিপোর্ট ইতালিতে প্রায় দুই লাখ বিশ হাজার প্রবাসী বসবাস করেন অনেকেই কাজের ফাঁকে দল বেঁধে ভ্রমণ করেন দেশটির বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে প্রবাসে কর্মব্যস্ত জীবনে একটু বৈচিত্রে ছোঁয়া আনতেই তাদের এই উদ্যোগ সেই দলে দিন দিন ভ্রমণ পিপাস মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলছে আর এতেই ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দেশটির পর্যটন শিল্প করোনা মহামারীর প্রকোপে লন্ডভণ্ড গোটা বিশ্ব যখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছে তখনই ইতালিতে খুলতে শুরু করেছে পর্যটন শিল্পের দ্বার অনেকেই নিজস্ব অর্থায়নে ট্রাভেল এজেন্সি গড়ে তোলা সহ ব্যবস্থা করছেন ডে টু ডেরও আর এতে ব্যবসায়ীরা যেমন লাভবান হচ্ছেন তেমনই ঐতিহাসিক স্থানগুলো ভ্রমণ করতে পেরে খুশি প্রবাসী বাংলাদেশিরাও করোনার জন্য অনেক দিন আমরা ঘর বন্দি ছিলাম সেইটা উপভোগ করার জন্য আজকে আমরা রোম থেকে অনেকজন মিলে দেখতে এসেছিলাম পর্বত দেখলাম প্রায় আড়াই কিলোমিটার উপরে উঠে 
পৃথিবীটার সৌন্দর্য পৃথিবীকে দেখলাম দোলমিতি অর্থাৎ আলস পর্বতমালা এবং ভেনিস আমাদের এইটার প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত ছিল উন্নত বিশ্বের নাগরিকদের ব্যস্ত জীবনকে রঙিন করে তুলতে ভ্রমণ হয়ে উঠেছে প্রাত্যহিক জীবনের একটি অংশ দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসীদের জন্য অনেক ব্যবসায়ী নিজ উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন ট্রাভেল এজেন্সি ও ইভেন্ট ফার্ম সময় সংবাদ ইতালি আন্তর্জাতিক সময় শেষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়